ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದುರ್ನಡತೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಂದು ಹನಿ ಹುಳಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಅಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಹಾಗೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಡಬಲ್ಲದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಬಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅನ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಡ್ತಿ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವೆರಡ್ರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಡ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಲೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಬಲ್ಪ್ ಬಲ್ಪ್ಗೆ ನೀವು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲೈಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಆರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರೇರಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಈ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಅಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂತ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ತಗೋಬೋದು ಡಿ ಎಲ್ ಈ ಡಿ ಎಲ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೊತೀವಿ ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಲ್ ನಾವು ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಡಿ ಎಲ್ ಈ ಡಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡಿ ಎಲ್ ಓಕೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡಿ ಎಲ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಈಗ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಬಾಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಆ ಪೀ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೀಟ್ ನ ನೀವು ಶೀಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಸಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ ಆ ಲೆಟರ್ಸ್ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ಕೊಡಿ ಆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವೆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ವೆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಶೀಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಈ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಏರಿಯಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಏರಿಯಾನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಡಿ ಎಸ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇದನ್ನೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಯುನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನು
so idralli illi nodi ee diagram alli kanustha ide this one is the one of the sphere ee sphere alli ee particular volume matra consider maadkondidivu entire iga for example nimge uh, uh, water melon nodidira alva kalangdi hennu okay aa kalangdi hennu nimige anna agidiyo illva anta check maadidik en maartare yavado ondu position alli cut maabittu no open maadi nortare alva hauda nimige idea ide ha aa open maadi nodadaga alli ondu particular volume bartade ondu sa ondu inside inda ondu annanna horak tagidraga alli ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಂತೀವಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗದಿರ ಅಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಆ ಎಂಟೈರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಂತಿರ ಡಿ ವಿ ಅಂತ ತಗೊಂತಿರ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಡಿ ವಿ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂತಿರ ಸೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡಿ ವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಕೂಲಂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಗೊಂತೀರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಕೂಲಂ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ತಗೊಂತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ದೀಸ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಟೂ ಎ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊತೀವಿ ಟೂ ಎ ಅಂತ ತಗೊತೀರ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡೈಪೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಈ ಅಬೋ ಈ ಫಿಗರ್ ನೀವು ಫಿಗರ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ separated by some distance 2a okay then the line joining the two charges dipole axis so ee vertu madhe now line join madidivalla plus q matte line minus q na adanna navu enanta karithivi dipole axis anta karithira that length is called as dipole length anta karithivi okay so idanna plus q matte minus q eradru madhe yen line join madidira that one is called as dipole axis nimi for example idu nodidiralva car athwa bus na nodidira eradu wheel ide ಅವೆರಡು ವೀಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರಾಡ್ ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ವಾ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೈಪೋಲ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೈಪೋಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಡೈಪೋಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದು ಏನ್ ಏನ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ 
ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಝೀರೋ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೊಗೊಂತೀರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆರಿಜನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಓ ಸೊ ಆರಿಜನ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆರಿಜನ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಟೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಈಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆರಿಜನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ ಇವೆರಡ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಒ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಚ್ ಟು ಒ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ ಟು ಒ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಹೌದಾ ಎಚ್ ಟು ಒ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೂ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಟು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಟು ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಒ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೊ ಇವೆರಡು ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇವೆರಡ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಎಚ್ ಸಿ ಎ